kulikuwa na migogoro mingi sana ya ardhi nchi nzima. Migogoro mingi imesababishwa na utendaji wetu dhaifu, watendaji wa serikali, lakini wakati mwingine migogoro hii tumeshirikiana hata na viongozi wa kuchaguliwa ndani ya wilaya kuharibu e, sifa jema ya, ya sekta ya hii ya ardhi. Kwa hiyo tunapoingia awamu ya tano hii tumekuta migogoro mingi sana. Na ndio maana mheshimiwa rais alivyonteua aliniambia e, kipindi hiki angesikia migogoro inaisha. Na mimi naamini tumejitahidi sana kwa kushirikiana na viongozi mbalimbali wengi wa wilaya. Mejihusisha sana katika kusikiliza na kutatua migogoro na wamikoa. Migogoro mingi sana imepungua. Na mipya kwa sasa awamu ya tano haizalishwi sana. Mipya haizalishwi. Japo watendaji ni wale wale lakini utendaji wao wa kazi sasa umekuwa bora zaidi. Wanatumia taaluma zaidi kuliko tamaa yao au shindikizo. Maana zamani ilikuwa ni tamaa inatawala utendaji sio sheria. Lakini na shindikizo la madiwani ilitawala zaidi vile vile kwa sababu mamlaka ya upangaji bado ni halmashauri. Lakini leo shindikizo tutashangaa afsa ardhi anashindikizwa na mea. Anashindikizwa na nani? Kwa sababu zamani walikuwa na kuajiri. Sasa hawa kuajiri hao. Anakuajiri katibu mkuu wizara ya ardhi. Kwa hiyo tutashangaa sana mtu atakayefanya kazi kwa shindikizo wakati anajua anayemwajiri ni katibu mkuu. Kwa hiyo kiambiwa hii ni open space tumekubaliana tubadilishe utaalamu wako kikataa katatu. Kwa sababu wewe ndio mtaalamu ambaye unasimamia sheria za ardhi au mipango miji za upima zozote zilizopo. Kwa hiyo tunashukuru kwamba kero zimepungua katika maeneo mbalimbali. Lakini fikiri pamoja na kwamba kero za watu ambazo zimesababisha sana tulivu katika nchi watu wengi walikuwa wanaumizwa sana na kero za ardhi kwa nafsa kupungua kwa kero za ardhi zimeleta utulivu na amani ndani ya nchi kwa sababu watu wengi wamekuwa na matumaini sasa na serikali yao wanamilikishwa maeneo yao lakini wengine wamepewa haki ambazo walikuwa hawana matumaini ya kupata tumefanya kazi nzuri na katika eneo ambalo hata ardhi zilizorudishwa kwa wananchi kwa Arusha unaongoza hasa wilaya Monduli ambapo wilaya moja tumerudisha mashamba sichini ya kumnatana ambayo haya mashamba ya merudi sasa yanamilikiwa na vijiji yanamilikiwa na wananchi ambao walipoteza imani mheshimiwa rais amefuta hati zaidi ya mashamba 15 yalikuwa yanamilikiwa na wakulima wakubwa sasa yamerudi mikononi mwa maskini wananchi wa Monduli ambao wamepangia matumizi ya mifugo na kilimo hili ni jambo kubwa tumefanya lakini meru pale kulikuwa na shamba moja linawasumbua lilikuwa la ushirika walikuwa walitumia vizuri wao wananchi walikuwa wanakodishwa humo Valeska sio mwenyekiti eh wananchi walikuwa wanakodishwa kwenye hilo shamba mheshimiwa rais amerudisha lile shamba la Valeska mikononi mwa wananchi sasa ni wilaya mamlaka ya upangaji wapange vizuri ili nao sasa wasileteleze migogoro kwa hiyo mambo haya tumeyafanya mashamba mengi tumefanya viwanja vingi tumefanya lakini kazi bado inaendelea kwa yako mambo machache ambayo mheshimiwa mkuu wa mkoa ningetaka niaseme leo. Pamoja na kazi nzuri iliyofanywa. Lakini bado kwa wananchi tulikuwa tumhatuwatendei haki zaidi katika eneo la umilikishaji wa ardhi. Kwa mfumo wetu sisi mmewasikia waliojitambulisha hapa. Hebu simameni wale watu wakana. Kwa mfumo wa serikali wa wizara Mwananchi yeyote wa mkoa Arusha akimilikishwa ardhi kipande chake amepimiwa mamlaka ya upangaji ya halmashauri imeshapanga na kuridhia hili eneo ni la makazi lakini bado mtu akimilikishwa ardhi yake kutoka e, Meru au kutoka Arusha lazima yule maskini alipie gharama ambazo hazikuandikwa kwenye sheria na gharama za nauli na posho na za kulala kule mo, Arusha Moshi ndio akachukue hati yake kwa hiyo kulikuwa na gharama za kimfumo ambazo wananchi walikuwa wanashindwa kutuambia lakini tumewaingiza gharama kubwa sana katika eneo hili la umilikishaji kwa sababu la, walilazimika sasa ingawa wameripia ardhi zote kisheria gharama zote wameripia Arusha lakini walikuwa wanaenda kuwaona hawa wakubwa waliopo Moshi hawa wakubwa mnaowaona hapa walikuwa wanatawala ardhi ya mikoa minne hawa ndio wanatawala ardhi ya mkoa Kilimanjaro mkoa wa Arusha Manyara na Tanga Fikiria kila mwananchi anayetaka kumilikishwa katika mikoa hiyo lazima akakutane na sura hizo tano. Kwa serikali tumeamua kwamba tume 
kwanza tumejipotezea muda wenyewe wa kumilikisha kazi ya kumilikishaji ilikuwa inakwenda slow sana lakini tumewaingiza gharama ambazo si za lazima wananchi kufuatilia hati katika maeneo hayo ya mbali hati ambazo wameshazilipia gharama zote lakini walikuwa subjected kwenda mpaka Moshi kutoka Babati kutoka hapa Arusha kutoka Monduli kwenda kufata hati sasa hilo ndio nililokuja kulifanya leo kwamba ningetaka mwenyekiti wa chama nyinyi ndio mmetuelekeza na tumeahidi kwenye ilani kila tunapoweza tutaondoa kero na mheshimiwa rais ameniagiza nihakikishe kero zote iwe ni ya mfumo au ya utendaji lazima isha moja ya kero ambayo nimekuja kuimaliza leo ni kuanzisha ofisi kama hii na kuteua wakubwa kama hawa ambao watashughulika na mkoa wa Arusha peke yake. Kwa hiyo huyu pomba huyu ambaye alikuwa ni kamishi na msaidizi anashughulika na mikoa minne, huyu nimemteua kwa uzoefu wake atabaki hapa Arusha. Atakuja kwa. Lakini narudisha registry masijara yenye kumbukumbu zote za upimaji kabla na baada ya uhuru za mkoa wa Arusha za mipango miji kabla na baada ya uhuru za mkoa wa Arusha taarifa zote za komba kamishi na wali za umilishaji za alimashauri zote kabla na baada ya uhuru zitarudi hapa na hati zote za msajili kama yule ambazo ziko Arusha wananchi wa Arusha lazima waende kule kufanya sechi kule zinarudi hapa na nimemteua msajili yuko mama mmoja tunamhamisha kutoka Tabora ana uzoefu mkubwa ni msomi mzuri ana masters ni mwanasheria mzuri amefanya kazi hii miaka mingi atakuja kuwa msajili wa hapa Arusha. Kani tukuja kuomba hapa mheshimiwa mkuu wa mkoa ni ukubali kwamba nifungue ofisi ya wizara hapa ambayo itafanya kazi zote. Najua ili mtu amerikishwe ndani ya wilaya lazima eneo lake kama la mjini lazima ndio na mpango wa mpango wake yani TP drawing town planning yani liwe na mpango uliotayarishwa na watu wa mipango michi na ule mpango hauanze kutumika kwenye alimashauri yoyote ya mkoa lazima ipitishwe na mkurugenzi yule pale mpango wa mpango sasa itapitishwa hapa mkurugenzi kama yule wa mpango miji nitamteua atakapo atakapo hapa kwa hiyo halmashauri zikiwa na mpango wake zitaishia kwa huyo hakuna kwenda tena kwenye mkoa wa rasi kwa sababu wale watu wote wa mkoa wa rasi wanahama kuanzia leo wataingia kwenye mkoa huu wamepangiwa kazi sisi tutakuwa na mfumo mmoja tu wilaya na mkoa huu kwisha hakuna mkoa unaitwa waridhi wa kwarasi ni wilaya hapa kazi imekwisha sasa mwambie madeni salamu zangu yeye hapa atoe mchango mkubwa kwa sababu ile impressed aliyokuwa na wapa nyinyi kwenda kupeleka mahati moshi sasa nimeiua hakuna ulaji umesikia bwana mkuu idara msimdanganye madeni hapa kwamba mnaendaga moshi moshi inahamia hapa Yeye ndo mnakuwa mlikuwa mnaongoza kwenda Moshi. Eti sechi moja wanachukua nauli ya shilingi 50 kwenda Moshi. <laughs> Sisi tuna rekodi ya watu wanaokwenda Moshi zaidi. Wajiji mlikuwa mnaenda sana. Sasa hela za madeni mmekula mwisho sasa. Hakuna kula tena. Hapa. Kusechi hapa. Yote yatasechi hapa. Shughuli zote zitaishi hapa. Ukopaji, ulipaji, umilikishaji kila kitu hapa. Kwa hiyo katika watu ambao kidogo nasikitika mtabaki na njaa ni watu wa halmashauri ya jiji. Eh, jiji hapa njaa yenu nimeitibu leo hakuna <laughs> na uongo mlikuwa mnamuongopea mkurugenzi wa jiji ya kufuatilia hati moshi nimeua leo naona kaimu mkuu idara amenuna umefurahi eh ah sana usiache kusubscribe katika account yetu ya youtube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili wewe wa kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali iwe ya ndani au ya nje kutoka hapa hapa jambi online tv